ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாள் தோறும் சமையல் நம்ம சேனலில் நாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு பிரியாணி வெரைட்டி பொதுவாக நம்ம வீட்டில் கத்திரிக்காயை வச்சு ஒன்று சாம்பார் செய்வாங்க இல்லை அப்படின்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் மாதிரி எதாவது செய்வாங்க ஆனால் கத்திரிக்காயில் பிரியாணி ஆமாங்க நாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் பிரியாணி வாங்க நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்களை என்னென்னு பார்ப்போம் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் சிறுசாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் நாலு கத்திரிக்காய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் மூணு இல்லைனா நாலு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இஞ்சி பத்துலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை முடி தேங்காவும் எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காவை எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக இப்படி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மிக முக்கியமாக தேவையாக இருக்கக்கூடிய மசால் பொருட்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு பிரியாணி இலை பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அப்புறம் ஜாதி மந்திரி பூ ஜாதி மந்திரி பூ இப்போது நம்ம மளிகை கடையிலேயே நிறைய கடையில் கிடைக்குது அது கிடைச்சதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாலும் மீதி இருக்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸ் வச்சு பக்காவாக பண்ணிடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா அதே அளவுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டம்ளரில் சாப்பாடு அரிசி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்தளவுக்கு கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதை நீட்டாக கழுவி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா கத்திரிக்காய் அதை இப்படி கிராஸ் கிராஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த கத்திரிக்காயை விரிக்கும் போது அது நாளாக நல்லா விரிஞ்சு இப்படி வரணும் மீதி இருக்கக்கூடிய தக்காளி வெங்காயம் இது எப்பவும் வரிகிற மாதிரி அறிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மிளகாயும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாமல் இப்படி கிராஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் நல்லா விழுதாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தை அறிய வேண்டாம் ஏன்னா நாம் அதை அப்படியே தான் போட போகிறோம் இப்போது நாம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த தேங்காயை மிக்சியில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த தேங்காய் கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கறி மசால் பொடி அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகப்பொடி இதெல்லாம் போட்டு அந்த தேங்காய் கூட நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம கல்லுப்பு போட்டிருக்கோம் அந்த கல்லுப்பு வந்து கரையணும் நல்லா கல்லுப்பு எப்போவுமே எந்த டிஷ் செஞ்சாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லை கல்லுப்பு இல்லை அப்படின்னா தூளுப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மிக்ஸ் பண்ணதை நம்ம கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி விடுங்க நாலு கத்திரிக்காயிலையும் இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா ஸ்டப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலா அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே நல்லா இறங்கும் டேஸ்ட்டும் நமக்கு நல்லா கொடுக்கும் இப்படி மசால் போட்டு வச்ச கத்திரிக்காவை பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே ஊற விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே போக வேண்டாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா கத்திரிக்காய் கசப்பெடுத்துடும் ஸோ அந்த டைம் கரெக்டாக பார்த்து வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு வாங்க பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மசாலா ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை எப்போவுமே முழுசு முழுசாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது முழுசாக போடும்போது அதுவே ஒரு நல்ல டேஸ்ட் நமக்கு கொடுக்கும் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா இப்படி வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த பெரிய வெங்காயம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதிர்ந்து வரும் இப்போது பச்சை மிளகா அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்துட்டு நீங்களே ரெடி பண்ணுங்கள் முடியாத பட்சத்தில் மட்டும் ரெடிமேடாக கடையில் இருக்கும் இல்லைங்களா அது வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தக்காளி அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா அந்த தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா வதக்குங்க அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சதும் நம்ம மசாலாம் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கத்திரிக்காய் அந்த கத்திரிக்காய் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங
அப்படியே போட்டுற வேண்டாம் இப்படி கையில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுங்க இப்போது அந்த கத்திரிக்காய் உடையாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த டைமில் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா தயிரை ஆட் பண்ணும்போது சாதம் வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ அதுக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி வதக்கிட்டே இருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போது எலுமிச்சம்பழம் அந்த பழத்தை அப்படி சாறு பிழிஞ்சு நான் ஒரு டம்ளரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது நம்ம நீட்டாக கழுவி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த அரிசி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன ஒரு குறிப்பிட்டத்தகுந்த விஷயம் அப்படின்னா அந்த கத்திரிக்காய் வந்து உடையவே கூடாது அது கரெக்டாக பார்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய்யை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா போட்டு கிளறி விடுங்க ஒரு முப்பது செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு அந்த நெய்யோட மனம் நல்லா அப்படியே வரும் அந்த நெய் மனம் நல்லா வரும்போது எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நல்லா கலக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நான் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கலர் அந்த கத்திரிக்காய் எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு கத்திரிக்காவும் உடையில் இப்போது குக்கர் மூடி போட்டு விசில் வச்சுக்கலாம் விசில் வந்து பத்து நிமிஷம் ஆச்சு வாங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் வாசனையே செம்மையாக இருக்குங்க கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு நான் அந்த பிரியாணியை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பார்க்கும்போதே எனக்கு பசிக்குது ஸோ நான் இப்போது இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் மறக்காமல் இந்த பிரியாணி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள